ahora vamos a continuar con una segunda exposición donde escucharemos la experiencia en la asesoría laica en un país donde Shonsta tiene alrededor, si no me equivoco, de 50 años de fundado, no sé si más, en el cual viven varios sacerdotes y hermanas asesoras y también es un país con una gran fuerza laical que le ha dado mucha importancia y empuje al mismo. Esta es la experiencia de Paraguay. Le damos el paso entonces a Jaime y a Lourdes. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos. Y verdaderamente es un gusto acá con Lourdes eh, compartir esta mañana tan valiosa para todos. Les debo confesar que estoy muy emocionado. Buen día, un gusto. Gracias por, por la presentación. Eh, en honor al tiempo, contarles que en Paraguay desde 1990, 89, 90, contamos con, con la figura de los asesores laicos. Una creación de nuestro padre Nicolás, que había tenido un gran accidente, continúa. Y bueno, hoy día todas las dioses eh, cuentan con eh, la, la presencia de asesores laicos, diosesanos, en, la, en, las distintas, eh, en las distintas tareas. Así que bueno, es una riqueza ya con varios años de experiencia en Paraguay. Así que queremos compartirles desde nuestra experiencia un poco de la vida, sobre todo en estas dos preguntitas que a nosotros nos habían pasado para, este, para este compartir. En primer lugar, sobre la importancia de asesorar y dirigir el movimiento en un conjunto de comunidades. Y sobre todo desde nuestra vida, compartir desde Paraguay, un saludo especial a todos los paraguayos que están escuchando y nos van a complementar. En primer lugar, tres puntitos rescatamos. El primer punto que para nosotros el tema de la sinodalidad es responsabilidad compartida. Eh, el tema de, de cre, creemos que el dirigir en conjunto en las comunidades crea una clara conciencia de misión en todos, en todos los que formamos parte del movimiento y favorece por esa sinergia que se da en ese trabajo compartido al nacimiento de más y más dirigentes y talentos al servicio de la obra. Eh, para nosotros un ejemplo concreto un poco desde Paraguay son las fundaciones que ustedes también tienen en otros países, las fundaciones interdiócesis, por llamarlo de alguna manera, donde diócesis, donde el movimiento está ya más desarrollado y afianzado, ayuda a a otras que están en crecimiento o en desarrollo. Entonces, para nosotros, la sinodalidad se traduce en algo que para nosotros es Schoenstatt, lo construimos juntos. El, lo segundo, el segundo puntito que queremos compartir desde, desde nuestra vida es que se da un enriquecimiento innegable entre y una complementación entre las distintas comunidades. El, el compartir la vida, las corrientes de vida, hace que realmente nos enriquezcamos todos. Eh, act actividades compartidas, retiros, cursos virtuales, con esto que la pandemia nos regaló el poder estar todos conectados, realmente regala un profundo crecimiento donde yo aprendo de vos y vos aprendés de mí. Y como ejemplo de ello, un poco también concretamente, en Paraguay en el 2020, en plena pandemia, pudimos dar un paso importante en el itinerario formativo, que yo creo que todos los países hablamos el mismo idioma, el itinerario revisamos a nivel nacional de la Liga Apostólica. Hoy día podemos decir que desde el 2021 tenemos un itinerario compartido en objetivos, en criterios, en norte, y eso también nos da una gran unidad a la LAF. Y una vez más nos dice eso de que Schoenstatt lo hacemos juntos. Y el tercer puntito en este aspecto de enriquecimiento de las comunidades que se da con el trabajo sinodal de laicos este, tenemos eh, el que se, 
se reditúa en una conducción que se da desde la cercanía y la solidaridad de destino. Algo que la cercanía, algo que sin el trabajo común sería eh, mucho más difícil. Y para nosotros realmente el compartir, en nuestro caso como asesores laicos y los consagrados, imaginamos que lo mismo Compartir con las comunidades, compartir con su vida, hace que podamos captar esa vida, esas corrientes de vida y latir nosotros también conforme a ellas. Y ahí también un pequeño ejemplito de, de lo que es en Paraguay, que son las jornadas nacionales anuales, donde participan todos los jefes y asesores nacionales de la LAF. Entonces ahí se comparte la vida se puede de parte de los asesores responder eh, a las inquietudes, incorporar acentos y también dar los golpes de timón necesarios. Y aquí algo que es crucial para el trabajo es eh, atendiendo de no caer ni en la pasividad ni en el avasallamiento. Y en estas jornadas, como participan todos los dirigentes de la LAS, que son de los distintos estamentos de la obra de familias, contribuye no solo a la unión de la Liga Apostólica de Familias, sino de toda la obra familiar. Y en el segundo puntito que queremos compartir, del, del objetivo que, que nos dieron para compartir, que es la necesidad de contar con asesores laicos en, las distintas, en la conducción de las distintas comunidades, porque contribuye a la expansión. Aquí también queremos tres puntitos compartir con Jaime. En primer lugar, creemos que el, la incorporación de los laicos es una real necesidad del crecimiento de los, del movimiento. Y creemos también que claramente favorece a la expansión del movimiento. Y ahí nuevamente queremos este, transmitir tres puntitos. Eh, desde, desde lo que es nuestra experiencia también. Primero, ¿por qué, es, ¿por qué es importante que haya laicos conduciendo, dirigiendo, asesorando con nuestros consagrados? Primero, por la gran complementariedad que se da entre laicos y consagrados. Y ahí dividimos en dos subpuntitos. Una primera complementariedad desde lo que es la visión de la conducción desde la, lo que vivimos los laicos y lo que viven los consagrados. Nosotros viviendo nuestras realidades en lo que hace al matrimonio, la familia, la educación de los hijos, la profesión complementa y da esa visión de conjunto objetiva y general. Y lo segundo es la complementariedad propia del laico con los consagrados en las tareas ocupándonos nosotros, los laicos, de lo que nos es propio, como es la organización, eh, como es la ejecución de las cosas, constituye eso para nosotros una garantía y un seguro para que nuestros consagrados puedan dedicarse a aquello que les es propio y que es insustituible y esencial, que es todo lo que hace a lo espiritual y todo lo que hace a lo, a lo sacramental. Entonces, ahí nuevamente viene aquello de que yo está, lo construimos juntos, laicos y consagrados. Lo segundo, el segundo puntito en este aspecto que creemos importante es que la expansión de Shuesta necesita de buenos dirigentes. Y para nosotros eso se da también como fruto de ese trabajo comunitario como una escuela natural de dirigentes y de formación. Una expansión fecunda de Shuesta necesita de dirigentes laicos que regalen un trabajo serio, comprometido, profundo y real. Y en ese sentido, este compartir de laicos y consagrados se constituye en una verdadera escuela de conducción para nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros propicia el logro de objetivos comunes, pero sobre todo predispone a los laicos que vamos aprendiendo juntos el desarrollo de un eh, liderazgo plasmador en el carisma de Schwester. 
nos ayuda a los laicos a saber ser. Y también de un liderazgo estratégico que nos predispone al saber hacer, al saber hacer, al poder tomar, al, al poder reflexionar permanentemente sobre la tarea encomendada, tomar decisiones, emprender acciones y a dar pasos que nos ayuden a la eficacia y a la fecundidad de nuestras respectivas tareas. En ese sentido, creemos firmemente que laicos y consagrados se constituyen en verdaderas escuelas vivas de dirigentes por su testimonio de vida, ojalá, ¿verdad?, por nuestro ser y por nuestro hacer. Y finalmente, compartir muy desde nuestro corazón algo que también Chalo e Ileana ya lo hicieron y que es el tercer punto que para nosotros el, el regalar confianza es despertar espíritu de fundadores en los laicos que para nosotros es clave para la conducción y para la expansión. En ese sentido, eh, realmente agradecer a los consagrados de nuestro, de nuestro movimiento que nos regalan a imagen del Padre y fundador esa confianza que tanto bien nos hace a los laicos, pero que sobre todo despierta en nosotros ese espíritu de ser cofundadores, que nosotros estamos seguros que formaba parte del anhelo del corazón y de la mente fundadora de nuestro padre Kentevich. Y nos permitimos desde el corazón eh, reconocer en todos nuestros asesores consagrados del movimiento hoy y terminar con un homenaje a nuestro querido padre Antonio Cos, quien realmente mirando y preparando este tema vimos con Jaime que tanto testimonio nos dio de lo que es el trabajo sinodal. De su fecunda vida podemos citar muchísimos puntos, pero hoy queremos citar tres. El primero, la gran confianza que con una gran sonrisa y con una proactividad tremenda regalaba a todo lo poco o mucho que los laicos podíamos regalar y ofrecer. Lo segundo, que él decía un término que ojalá los paraguayos en los grupos traduzcan, es no picharse. Y creemos que para la tarea sinodal no enojarse por el respeto humano, ser proactivo, dejar atrás lo que nos molesta es clave forma parte de ese crecimiento sinodal que requiere nuestro movimiento. Y lo tercero, eh, algo que nos dijo en ocasión del 50 aniversario de la fundación del Show Estad Paraguayo en mayo del 2019, y nos lo dijo literalmente. Yo repito, así como nos dijo, eh, nos dijo en este eh, momento, siempre crecer. Siempre crecer, nunca, nunca decrecer. Sería fatal para el movimiento dejar de crecer en este momento. Entonces nosotros solo desde el fondo de nuestro corazón deseamos que por este trabajo en el espíritu sinodal, por la bendición de la reina y el sí de tantos hermanos, eso sea posible. Amén. Eh. Muchas gracias, Lourdes, Jaime, una explicación muy clara eh, y bueno, y, y el, el empuje que tuvo el padre Antonio en, en Paraguay, pues es conocido en otros países también. Muchas gracias por compartir esta vivencia tan valiosa para todos.